টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমরা আজকে তোমাদের নাইন পয়েন্ট সিক্সের তিন নম্বর পর্ব করব মানে এর আগে আমি দুইটা ক্লাস নিয়েছি দুইটা ক্লাসে প্রথম ক্লাসে চারটা এবং দ্বিতীয় ক্লাসে তিনটা মোট সাতটা অঙ্ক সলভ করে দিয়েছি আজ এখন আমি তোমাদের এই চারটা অঙ্ক সলভ করে দেব দেখো এই চারটা অঙ্কে কি বলেছে প্রথমে বলেছে যে কজ ইনভার্স রুট এক রুট ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স হলে বা ওয়াই ইকুয়াল টু এই লাইনও যা এই লাইনও তা হলে দেখাও যে এইটা ইকুয়াল টু টু দেখো ওয়াই টু ওয়াই টু বলতে দুইবার অন্তরীকরণ আবার বলছি ওয়াই টু মানে দুইবার অন্তরীকরণ তো দুইবার অন্তরীকরণ করতে হবে এটারে এটারে আমরা দুই এটারে আমরা দুইবার অন্তরীকরণ করব দুইবার অন্তরীকরণ করলেই আমার প্রমাণ আসবে তো দেখো বন্ধুরা এগারো নাম বারো নাম্বার আর তেরো নাম্বার সেম অঙ্ক দেখো কজের জায়গায় আছে এখানে কজ ছিল আছে সাইন আর প্রমাণটাও দেখো সেম জাস্ট এইটা প্লাস টু ছিল এই পাশে আসলে হয় মাইনাস টু একই রকম প্রমাণ কোনো চেঞ্জ নাই তো দেখো প্রথমে আমরা যেটা দেওয়া আছে তুলছি দেওয়া আছে কজ ইন বা কজ ইকুয়াল টু রুট ওয়াই এক্স দেখো বন্ধুরা কখনো বুদ্ধিপক এইটা দেয়া থাকে কখনো এইটা দেয়া থাকে তুমি প্রশ্নে কখনো এটা দিতে পারে বা এটা দিতে পারে যেটাই দিক সমস্যা নাই আমার বিশ্বাস তো প্রথমে দেখো যে আছে কজ রুট ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স আমরা কজকে যদি ওই পাশে পাঠাই দেখো এখন কজকে যদি ওই পাশে পাঠাই তাহলে আমার আসে কজ ইনভার্স বা রুট ওয়াই কজ যদি ওই পাশে যায় তাহলে কজ ইনভার্স এক্স আবারও বলছি কজটা যদি ওই পাশে যায় তাহলে হবে কজ ইনভার্স এক্স এখন দেখো এই লাইন থেকে এই লাইনের পরিবর্তন একটাই সেটা হলো কজকে ওই পাশে পাঠাইছি যখনই আমরা কজকে ওই পাশে পাঠাবো তখন হবে কজ ইনভার্স এক্স এখন দেখো বা উভয় পক্ষে বর্গ করবো দেখো আমার দ্বিতীয় লাইন কিন্তু উভয় পক্ষে বর্গ করবো দ্বিতীয় বর্গ করলে দ্বিতীয় লাইন আসবে উভয় পক্ষে যদি বর্গ করি রুট ওয়াই রুট ওয়াইকে যদি বর্গ করি দেখো রুট আর স্কোয়ার কেটে যায় রুট আর স্কোয়ার কেটে গেলে থাকে হচ্ছে ওয়াই আর বর্গ করলে হয় কজ ইনভার্স এক্স এরপরে হোল স্কোয়ার দেখো আমার এইটা দেওয়া ছিল দেখো এইটা চলে আসছে কখনো প্রশ্নে এইটা দেওয়া থাকবে কখনো এইটা দেওয়া থাকবে যদি এইটা দেওয়া থাকে প্রথম থেকে শুরু যদি এইটা দেওয়া থাকে তখন এই লাইন থেকে শুরু হবে যত দেখো প্রথমে আমরা কষ্টার ওই পাশে পাঠালে কজ ইনভার্স এক্স হয় উভয় পক্ষে বর্গ করেছি এখন দেখো আমরা এখন আমরা এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করব তো এখন এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই দেখো এখানে এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করব এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ মানে উভয় পক্ষে ডিডি এক্স আনব যখন এক্স এর সাপেক্ষে বলবো তখন ডিডি এক্স আসবে যদি টি এর সাপেক্ষে বলবো তখন আসবে ডিডি টি যদি গাধার সাপেক্ষে বলি তাহলে ডিডি গাধা পাগলার সাপেক্ষে বললে ডিডি পাগলা তো এখন যেহেতু এক্স এর সাপেক্ষে বলছি তাহলে আমরা উভয় পক্ষে উভয় পক্ষে ডিডি এক্স আনব তাহলে ওয়াইরে হয় ডি ওয়াই ভাগ ডি এক্স আর ডিডি এক্স কজ ইনভার্স এক্স স্কোয়ার দেখো ডিওয়াই বাই ডি এক্সকে বলা হয় ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান ডিডি এক্স এক্স টু দি পাওয়ার এন আমরা সূত্র জানি ডিডি এক্স এক্স টু দি পাওয়ার এন সূত্র হলো এন এক্স বলতে কজ ইনভার্স এক্স এন এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান দেখো ডিডি এক্স এক্স টু দি পার এন সূত্র এন এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান আগেই বলেছি বন্ধুরা মনকে প্রশ্ন করব এই মন যেটারে এক্স ধরেছিলে সেটা কি এক্স মন বলল না কারণ সেটা হলো কজ ইনভার্স এক্স যদি এক্স না উত্তর হয় তাহলে যা থাকবে ওইটারে আরেকবার ডিডি এক্স করব ডিডি এক্স কজ ইনভার্স এক্স দেখো এই লাইন থেকে এই লাইন আমরা পরিবর্তন ঘটে আসি একটা ডি ওয়াই বাই ডি এক্সটে বলা হয় ওয়াই ওয়ান আর ডি ডি এক্স এক্স টু দি পার এন সূত্র হলো এন এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান যেহেতু এটা এক্স না আবার বলছি কজ ইনভার্স এক্স যেহেতু এক্স না তাই আবার ডি ডি এক্স করেছি দেখো এখন এই লাইন থেকে তুমি এই লাইনে সরাসরি করতে পারো সেটা হলো ওয়াইকে ডি ডি এক্স করলে একবার করলে ওয়াই ওয়ান হয় আর ডি ডি এক্স এক্স টু দি পার এন সূত্র হলো এন এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান যেহেতু এটা এক্স না তাই এটার আবার ডি ডি এক্স করেছি এখন দেখো বা ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু টু কজ ইনভার্স এক্স ডি ডি এক্স কজ ইনভার্স এক্স দেখো বন্ধুরা ডি ডি এক্স কজ ইনভার্স এক্সের একটা সূত্র আছে সূত্র হলো মাইনাস ভাগ রুট ওভার অফ 
1 minus x square. देखो d d x cos inverse x. आवारों बोलते हैं d d x cos inverse x. d d x cos inverse x से शूत्र होते हैं minus 1 भाग root आवर आप 1 minus x square. देखो बंदरा, हमारे a line तक के a line में परिवर्तन घोटे ऐसी दुई टा। शरण लो इकन जासिलो ताई, इकन जासिलो ताई, इकन जासिलो ताई, दुई तक के एक बात दिलो है एक, एक power लिखलो है, ना लिखलो है। आ d d x cos inverse x, देखो इधर शूत्रो d d x cos inverse x से शूत्रो, वो देखो d d x cos inverse x, d d x cos inverse x, शूत्रो लो minus one भाग रूट ओवर आप वन माइनस एक्स स्क्वायर देखो डीडीएक्स डी एक्स कॉज इनवर्स एक्स से सूत्र लो माइनस वन भाग रूट ओवर आप वन माइनस एक्स स्क्वायर एक उन देखो हमरा बहुत रो गुणन कर बो हमें आगे ही बोले थे जखोने ये रखो माँग को थाक बे तो अखोने बहुत रो गुणन कर बे वन बाई किस थाक ले बहुत रो गुणन कर ले आर इक्वल टू टू क्वाज इन्वर्स एक्स क्वाज इन्वर्स एक्स देखो आमे ए लाइन तक ए लाइन में परिवर्तन घोटी है सी एक ता परिवर्तन टा होलो बाज़र गुनों देखो ए दर्शते वाई वन गुन कर्सी वाई वन गुन कर्सी इक्वल टू आसे टू क्वाज इन्वर्स अरे इसे माइनस आसे एक ने किन्तु माइनस टा मत दिया এখন দেখো আমরা উভয় পক্ষে বর্গ করব এখন বর্গ করলে কি পাই দেখো সেটা হলো এটা যদি বর্গ করি বর্গ করলে √ আর স্কয়ার কাটা যায় √ আর স্কয়ার কাটা যায় দেখো সেটা হলো যে আমরা যদি এটারে বর্গ করি তাহলে দেখো বর্গ করলে √ আর স্কয়ার কাটা যায় এইখানে অনেকে মনে করতে পারো যে এটা ব্র্যাকেট দেওয়া উচিত এটা ব্র্যাকেট না দিলে কোনো সমস্যা নাই কারণ এটা √ এর ভিতর √ এর ভিতর যেটা সেটারে একটাই বোঝায় আর হচ্ছে y1 এখন দেখো y পক্ষে বর্গ করব বর্গ করলে √ আর স্কয়ার কাটা যায় থাকে 1 x স্কয়ার আর y1 তে বর্গ করলে হয় y1 স্কয়ার আর -2 কে যদি বর্গ করি তাহলে +2 আর cos তে বর্গ করলে cos ইনভার্স x স্কয়ার বর্গ করে যদিও পরীক্ষায় বর্গ করে লেখা লাগবে না তোমাদের বোঝানোর সুবিধার্থে আমি বর্গ করে লিখছি দেখো এই লাইন থেকে এই লাইন আমি বর্গ করেছি বর্গ করার ফলে সবার পরিবর্তন ঘটেছে কি পরিবর্তন ঘটেছে দেখো সেটা হলো এটার পরে স্কয়ার করলে √ আর স্কয়ার কেটে যায় তাহলে হলো 1 x স্কয়ার y1 কে যদি বর্গ করি তাহলে হয় y1 স্কয়ার -2 কে যদি আমরা বর্গ করি হয় +2 আর এটারে বর্গ করলে হয় স্কয়ার এখন দেখো বন্ধুরা বা 1 minus x square y1 square equal to 4 देखा तो बंदुरा cos inverse x square देखा cos inverse x square शोबान कत बलो तो y होई देखा एक ला calculation कोले आबार ओई लाइन है जाबे तो देखो माने आमरा जो दी एटारे ना धरे एटारे y जो दी ना धरी तालो एक calculation कोले आगेर मत तो y आज बे एक शोमाई तो आमरा एटारे y धर देखो ए लाइन तक ए लाइन है अभी पूरी बर्तन घोटे ऐसी एक ता एक है ना जासिलोता है फोर जासिलोता है इधरे वाई धोरे सी तले देखो वाई धोल ला है वाई स्क्वायर एकों देखो अमर कांकित और फॉल्स चले आज से जो कुनी एरोम आज बे तो कुनी अमा अपना आबार एक से शब्द के अंतरी करन कर बो आबार बोल सी एक से श y cos inverse x square cos inverse x square शोमान किन्तु y बंदुरा y square ना cos inverse x square शोमान होच्छे y शे y लिखे छी देखो ए लाइन तक ए लाइन आमरा पुरी बर्तन गोटी आछे एक्टा just cos inverse x square शोमान y एकोन आबार आमरा जे काज रकोर वा आबार x एर शापे के अंतरी करोन कोरे पाई देखो अबार हमरा x से शब्द का अंतरी करण कर बो x से शब्द का अंतरी करण माने उबाय बो के d d x आना हमरा उबाय बो के d d x आन बो d d x d d x one minus x square y one square equal to d d x four y देखो बंदरा हमरा किन्तु शेइ फॉर्मेट सोलर सी ए एक टा सोलो ए एक टा सोलो दूसरा सोलो गुना करे आसे देखो जो दी गुना करे था के 
আমরা ইউ ভি এর সূত্র বসাবো আবার বলছি দুইটা চলক যদি গুণাকারে থাকে তাহলে আমরা ইউ ভি এর সূত্র বসাবো ইউ ভি এর সূত্রটা কিউ কি ইউ দেখো বন্ধুরা ইউ ডিডি এক্স ভি ভি মানে হচ্ছে ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ভি ডিডি এক্স ইউ ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার আর ফোর হলো কনস্ট কনস্ট্যান্ট বাইরে থাকলো আর ডিডি এক্স ওয়াই ওয়াই হচ্ছে দেখো ওয়াই কে যদি একবার আমরা অন্তরীকরণ করি হয় হচ্ছে ডি ওয়াই বা ডি এক্স এখন দেখো এটার আমরা সংক্ষেপে বলি ওয়াই ওয়ান এখন দেখো সেটা হলো এই লাইন থেকে এই লাইনে আমার পরিবর্তন হয়েছে অনেক দিক দেখো সেটা হলো প্রথমে ডিডি এক্স ইউ ভি আবার বলছি ডিডি এক্স ইউ ভি এটার ইউ ধরব এটার ভি ধরব দেখো ডিডি এক্স ইউ ভি ইউ হচ্ছে ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার আর ভি হচ্ছে ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার ইউ ডিডি এক্স ভি প্লাস ভি ডিডি এক্স ইউ দেখো ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ইউ ডিডি এক্স ভি প্লাস ভি ডিডি এক্স ইউ দেখো আমরা যদি এই প্রথমটারে নানা আর দ্বিতীয়টারে নানি ধরি নানা আর নানি গল্প আমরা আগের লেকচারে বলেছিলাম সেটা হলো যে নানা নানি ঝগড়া করতেছে এক মিনিট নানা ঝগড়া করে নানি স্থির থাকে আর একটা আর এক ক্ষেত্রে নানি এক মিনিট স্থির থাকে নানা এক মিনিট ঝগড়া করে তো ঠিক তেমনই নানা স্থির নানি ঝগড়া করতেছে প্লাস নানি স্থির নানা ঝগড়া করতেছে মানে নানা স্থির নানি অস্থির প্লাস নানি স্থির নানা অস্থির তো এ হলো সূত্র ডিডি এক্স ইউ ভি এর সূত্র বসিয়েছি এখন দেখো সেটা হলো যে ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার আগেই বলেছিলাম এই এই লাইনটা খেয়াল করবে ভালো করে ডিডি এক্স এক্স টু দি পার এন সূত্র এন এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান এবার মনকে প্রশ্ন করব এই মন যেটারে এক্স ধরেছ সেটা কি এক্স মন কি বললো না এটা তো এক্স না ওয়াই ওয়ান যদি এক্স বাদে যে কেউ থাকে তাকে আবার অন্তরীকরণ করব যেহেতু ওয়াই ওয়ান তাহলে এটারে ডিডি এক্স করবো ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার দেখো ডিডি এক্স ওয়ান ওয়ানকে করলে হয় জিরো মাইনাস ডিডি এক্স এক্স টু দি পার এন সূত্র হলো এন এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান আর ইকুয়াল টু দেখো এটা হলো প্লাস ইকুয়াল টু ফোর ওয়াই এখন দেখো আমরা যে কাজটা করব সেটা হলো যে এই এটা বুঝব এখন এখন যে ব্যাপারটা করব সেটা হলো যে বা ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার দেখো টু ওয়াই ওয়ান দুই থেকে একবার দিলে হয় এক লিখলে হয় না লিখলে হয় এখন দেখো সেটা হলো যে ডি ওয়াই ভাগ ডি এক্স ডি ডি এক্স ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান ডে যদি আমরা একবার অন্তরীকরণ করি তাহলে বোঝাবে হচ্ছে ওয়াই টু প্লাস দেখো প্লাসে মাইনাসে মাইনাস টু দুই থেকে এক বাদ দিলে হয় এক ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার দেখো আর ও এখানে ওয়াই ওয়ান হবে বন্ধুরা দেখো অনেক সময় এমনি ভুল হয়ে যায় জাস্ট অনেক সময় তোমাদেরও ভুল হতে পারে আমারও ভুল হতে পারে আমিও যেহেতু মানুষ তাই ভুল হতেই পারে এখন প্রমাণে এটারে ওই পাশে আছে ইকুয়াল টু ফোর ওয়াই ওয়ান এখন দেখো বন্ধুরা সেটা হলো আমি এই লাইন থেকে এই লাইনে পরিবর্তন যেটা ঘটিয়েছি সেটা হলো এই আমি এই লাইন থেকে আরেকবার বলছি ডিডি এক্স ইউ ভি এর সূত্র সূত্র বসে আছে আর ফোর কনস্ট্যান্ট বাইরে ডিডি এক্স ওয়াইরে ডিডি করলে হয় ওয়াই ওয়ান এখন দেখো এখানে যা ছিল তাই ডিডি এক্স এক্স টু দি পার এন সূত্র হলো এন এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান এবার যেহেতু এটা এক্স না তাই এটার আবার ডিডি করছি এবার এখানে যা ছিল তাই ডিডি এক্স ওয়ান ওয়ান হচ্ছে কনস্ট্যান্ট দেখো বন্ধুরা আগে কিন্তু কনস্ট্যান্ট চলকের সাথে কনস্ট্যান্ট ছিল তখন কিন্তু কনস্ট্যান্ট আগে এসেছিল কিন্তু শুধু ডিডি এক্স কনস্ট্যান্টের মান হচ্ছে ডিডি এক্স ওয়ান সমান জিরো এবার দেখো মাইনাস ডিডি এক্স এক্স টু দি পার এন সূত্র হলো এন এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান আর এখানে যা ছিল তাই বন্ধুরা এখানে যা ছিল তাই টু ওয়াই ওয়ান ডিডি এক্স ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান রে আর একবার অন্তরীকরণ করলে হয় ওয়াই টু প্লাসে মাইনাসে মাইনাস টু এক্স ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার আর ফোর ওয়াই ওয়ান এখন দেখেন দেখো তোমরা সেটা হলো সবটার থেকে দেখো এখানে টু ওয়াই ওয়ান বাদ যায় টু ওয়াই ওয়ান বাদ যায় টু ওয়াই ওয়ান বাদ যায় তো আমরা প্রত্যেকটারে টু ওয়াই ওয়ান যদি দিয়ে ভাগ করে দিই টু ওয়াই ওয়ান দিয়ে যদি ভাগ করে দিই তাহলে আসে আমার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার 
2y1 দ্বারা ভাগ করছি তাহলে ও 2y1 বাদ থাকে হচ্ছে y2 মাইনাস 2y1 দ্বারা ভাগ করলে হয় x y1 যেহেতু 2y1 ইকুয়াল টু 2 থাকে এটা দেখাতে বলছিল দেখানো হলো দেখানো হলো দেখো বন্ধুরা অঙ্কটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক তো যে ব্যাপারটা থাকে সেটা হলো আমরা একটু একবার শর্ট শর্টে বলি যে যদি কারোর প্রয়োজন হয় তুমি একটু আগে যদি কোনো লাইন না বুঝো একটু আগে যে দেখে নিতে পারো তারপর আমি একটু বলতেছি দেখো কসটা যদি ওই পাশে যায় তাহলে কজ ইনভার্স হয় উভয় পক্ষে আমরা বর্গ করছি এরপরে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই অন্তরীকরণ মানে উভয় পক্ষে ডিডিএক্স আনছি ডিওয়াই ভাগ ডিএক্সের অপর নাম হচ্ছে ওয়াই ওয়ান আর ডিডিএক্স এক্স টু দি পার এন সূত্র হলো এন এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান এখন দেখো ওয়াই ওয়ান টু এখন দেখো দুই থেকে এক বাদ দিলে হয় এইটা আর যেহেতু এটা কজ ইনভার্সটা এক্স না তাই এটা আবার অন্তরীকরণ করছি সেটা হলো ডিডিএক্স কজ ইনভার্স এক্স দেখো ডিডিএক্স এক্স টু দি পার এনের সূত্র এন এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান যেহেতু এটা এক্স না তাই এটার আবার অন্তরীকরণ করছি আর আর পুনরায় অন্তরীকরণ করছি তোমাদের বোঝানোর জন্য আমি এটা দাগ দিয়েছিলাম মুছে দিলাম কারণ আমি নিজে অনেক সময় কনফিউজ হয়ে যাচ্ছি সেটা হলো যে এটা হবে না কি হবে না তো তোমরা যাতে কনফিউজ না হয় না হও সেজন্য দাগটা মুছে দিয়েছি দেখো টু কজ ইনভার্স দুই থেকে একবার দিলে হয় এক লিখলে হয় না লিখলে হয় কজ ইনভার্স ডিডিএক্স কজ ইনভার্স এক্স সূত্র হলো মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান রুট ওভার অফ ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার এবার বজ্র গুণন করেছি এরপরে বর্গ করেছি এবার কজ ইনভার্স এক্স স্কোয়ার সমান ওয়াই লিখেছি ওয়াই লিখেছি এক আবার এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই অন্তরীকরণ বলতে উভয় পক্ষে ডিডিএক্স আনছি ডিডিএক্স ইউ ভি সূত্র ইউ ডিডিএক্স ভি প্লাস ভি ডিডিএক্স ইউ এখন দেখো এখানে যা ছিল তাই ডিডিএক্স এক্স টু দি পার এন এই জিনিসটা ভালো করে মনে রাখবে অনেকে কিন্তু এটা ভুল করো সেটা হলো এটা সূত্র ডিডিএক্স এক্স টু দি পার এন ডিডিএক্স এক্স টু দি পার এন সূত্র হলো এন এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান যেহেতু এটা এক্স না তাই এটা আবার ডিডি করব ডিডিএক্স ওয়াই ওয়ান দেখো ডিডিএক্স এক্স টু দি পার এন এন এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান যেহেতু এটা এক্স না তাই এটা আর একবার অন্তরীকরণ করব আর এখানে যা ছিল তাই আর ডিডিএক্স ওয়ান মানে কনস্ট্যান্টকে করলে জিরো হয় ডিডিএক্স এক্স টু দি পার এন এর সূত্র আর এখানে যা ছিল তাই এখন ডিডিএক্স ওয়াই ওয়ানে করলে হয় ওয়াই টু এবার সবটার থেকে আমরা টু ওয়াই ওয়ান বাদ দিয়েছি প্রমাণ চলে এসেছে দেখো বন্ধুরা এইটাও যা এই অঙ্কটাও সেম তাই শুধুমাত্র দেখো এই টুটারে এই পাশে আনা হয়েছে দেখো টুটারে এই পাশে আনা হয়েছে এখানে কজের জায়গায় সাইন আছে যেহেতু কজের জায়গায় সাইন আসছে আছে অঙ্কটার ক্ষেত্রে একেবারে সহজ অঙ্ক জাস্ট আগের এই অঙ্কটা যদি তুমি বুঝো আর এই অঙ্কটাও পারবে এই অঙ্কটাও পারবে দেখো তেরো নাম্বার অঙ্কটা আমি এই অঙ্কটার উপরেই করে দিতে চাই যাতে আর তোমরা পা বুঝো যে একই রকম অঙ্ক দেখো দেওয়া আজ কি লিখবো বলো তো কজের জায়গায় লিখবো সাইন রুট এক্স ইকুয়াল টু এক্স দেওয়া আছে যেহেতু ওয়াই টু আছে তাহলে আমরা দুইবার অন্তরীকরণ করব তো দেখো উভয় পক্ষে এবার বর্গ করব এই সাইনটা যদি ওই পাশে যায় তাহলে হবে সাইন ইনভার্স এক্স তাহলে ওইবার উভয় পক্ষে বর্গ করছি বর্গ করার ফলে এটা হবে সাইন ইনভার্স এক্স আচ্ছা কজের জায়গায় আমরা সাইন ইনভার্স লিখে দিই কজের জায়গায় লিখে দিই সাইন ইনভার্স আর জাস্ট সূত্রে এটা মাইনাসটা হবে না আর যা ছিল তাই হবে লাস্ট লাইনে একটু চেঞ্জ হবে সেটা হলো টুডারে এই পাশে আনবে টুডারে এই পাশে আনলে হবে দেখো আরেকবার বলছি আর ও কজ আরেকটা জায়গায় চেঞ্জ হবে সেটা হলো এই কজের জায়গায় হবে সাইন এইখানে কজের জায়গায় হবে সাইন কজের স্থলে এখানেও কজের স্থলে হবে সাইন আর প্রমাণের ক্ষেত্রে হবে জাস্ট একটা লাইন আমরা বেশি করব ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই টু মাইনাস এক্স ওয়াই ওয়ান এটা প্লাস এই পাশে আসলে মাইনাস ইকুয়াল টু জিরো এটা এটা বলছিল প্রমাণ করতে প্রমাণিত দেখো বন্ধুরা প্রমাণ কিন্তু এখানে যা আছে তাই জাস্ট যে ব্যাপারটা থাকে সেটা হলো যে এই যেহেতু এই মাইনাসটা নাই এই মাইনাসটা হবে না এই মাইনাসটা হবে না তাছাড়া সব ঠিক আছে আবারও বলছি দেখো অঙ্কটা আগে ছিল কজ এখন আছে সাইন তো আমি আর একবার বুঝাই দিচ্ছি যে একই রকম অঙ্ক এদিকেও চেঞ্জ নাই জাস্ট চেঞ্জ এটা সাইনটা যদি ওই পাশে যায় তাহলে হবে সাইন ইনভার্স এক্স 
এবার দেখো উভয় পক্ষে বর্গ করছি এবার এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই অন্তরীকরণ মানে উভয় পক্ষে ডি ডি এক্স আনছি এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ বলতে উভয় পক্ষে ডি ডি এক্স আনছি দেখো ডি ওয়াই ভাগ ডি এক্সের অপর নাম হচ্ছে ওয়াই ওয়ান আর ডি ডি এক্স এক্স টু দি পার এন সূত্র হলো এন এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান যেহেতু এটা এক্স না তাই আমরা এটা আবার ডি ডি এক্স করবো এবার দেখো ডি ডি এক্স সাইন ইনভার্স এক্স সমান ওয়ান ভাগ রুট ওভার অফ ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার এখানে কিন্তু ছিল কজ আগে ছিল কজ তাই এখানে একটা মাইনাস ছিল এখন আছে কি সাইন সো ডি ডি এক্স সাইন ইনভার্স এক্সের যে আমরা সূত্র জানি সেই সূত্রটা হলো ওয়ান ভাগ রুট ওভার অফ ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার একটা জিনিস বলি বন্ধুরা অনেক সময় কিন্তু তোমরা ভুল করো সেটা হলো কি ভুল করো যে ব্যাপারটা সেটা হলো সূত্র সূত্র যদি তোমার নখ দর্পণে না থাকে তাহলে তুমি কিন্তু কোনো অঙ্কই পারবে না অবশ্যই মনে রাখবা এগুলো অঙ্কর যে প্রাণ সেটা হলো সূত্র সূত্র তোমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে সূত্র মনে রাখার কোনো মনে মনে রাখা ছাড়া কোনো অঙ্ক তুমি করতে পারবে না এখন দেখো ডিডি এক্স সাইন ইনভার্স এক্সের সূত্র হলো ওয়ান ভাগ রুট ওভার অফ ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার এবার বজ্র গুণন করবো বজ্র গুণন করেছি এরপরের লাইনে বর্গ করেছি বর্গ করেছি এবার দেখো এই সাইন ইনভার্স এক্স স্কোয়ার সাইন ইনভার্স এক্স স্কোয়ার সমান ওয়াই বসিয়েছি এবার দেখো আগের অঙ্কটার মতো আবার এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ বলতে উভয় পক্ষে ডি ডি এক্স আনছি এবার ইউভির সূত্র এবার ডি ডি এক্স এক্স টু দি পার এন এন এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান যেহেতু এটা এক্স না তাই এটার আবার অন্তরীকরণ ডি ডি এক্স ওয়ান সমান জিরো ডি ডি এক্স এক্স টু দি পার এন এন এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান এখেন যা ছিল তাই এখন ডি ডি এক্স ওয়াই ওয়ান সমান ওয়াই টু প্লাসে মাইনাসে মাইনাস এইটা হয় এবার সবটার থেকে আমরা টু ওয়াই ওয়ান বাদ দিয়ে দিয়েছি এবার টুটা প্লাস ছিল এই পাশে আসলে মাইনাস দেখো বন্ধুরা এখানে কিন্তু বারো আর তেরো দুইটা অঙ্কই সেম কোনো চেঞ্জ নাই জাস্ট একটাই চেঞ্জ প্রমাণেও কোনো চেঞ্জ নাই প্রমাণ একটাই চেঞ্জ সেটা হলো কজের জায়গায় সাইন সাইনের জায়গায় কজ দেখো বন্ধুরা প্রমাণে কেন চেঞ্জ নাই যেহেতু আমার এখানে মাইনাস আসছিল যখন বর্গ করেছিলাম মাইনাসটা চলে গেছিল সো প্রমাণে সেই কারণে কোনো পরিবর্তন নাই যদি আমার এখানে কজ হতো তাহলে এখানে মাইনাস হতো অবভিয়াসলি মাইনাস হলে আমার তখন মাইনাসটা প্লাস হয়ে যেত এই বর্গ করলে প্লাস হয়ে যেত সো তখন প্রমাণ একই রকম থাকতো প্রমাণে বেসিক্যালি কোনো চেঞ্জ নাই একই রকম অঙ্ক তোমরা নিজেরাই যদি একটু চেষ্টা করো তাহলে আমার বিশ্বাস পারবে আর এই অঙ্কটাও কিন্তু একই রকম এই দুইটা অঙ্ক পঁচিশ পঁচিশ আট ছাব্বিশ আর একটা জিনিস মনে রাখবে বন্ধুরা যত তুমি চর্চা করবে আমি একটা কথা সবসময় বলি সেটা হলো গণিত শক্তের ভক্ত নরমের জম গণিতকে তুমি শক্ত হাতে যদি ধরো বারবার যদি চর্চা করো অঙ্গগুলো দেখো সূত্রগুলো পড়ো এবং বেসিক সহকারে যদি অঙ্গগুলো করো তাহলে যে কোনো অঙ্কই পারবে আর আর একটা জিনিস মনে রাখো সেটা হলো নাইন পয়েন্ট ওয়ান থেকে শুরু করে নাইন পয়েন্ট নাইন নয়টা অধ্যায় আছে এই অধ্যায়গুলোর প্রতি যদি তুমি নক তোমার ভালো ধারণা না থাকে এবং বেসিক যদি স্ট্রং না হয় তাহলে তুমি কিন্তু দশ অধ্যায়ের কোনো অঙ্ক পারবে না কারণ নয় অধ্যায়ের প্রতিটা অঙ্কই দশ অধ্যায়ে আছে দশ অধ্যায় নয় অধ্যায়ের প্রতিটা বেসিক কিন্তু দশ নয় অধ্যায়ের প্রতিটা অঙ্ক দশ অধ্যায় না সরি আমি ভুল বলছি একটু নয় অধ্যায়ের প্রতিটা বেসিক দশ অধ্যায়ের অঙ্কে লাগে এবং দশ নয় অধ্যায়ের বেসিক যদি তোমার না থাকে নয় অধ্যায়ের ডিফারেন্সিয়েশনের সূত্রগুলো তোমার যদি মনে না জানা না থাকে তাহলে কিন্তু তুমি দশ অধ্যায়ের অঙ্কগুলো পারবে না আর 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 একটা জিনিস আমি তোমাকে বলতে পারি তুমি যেখানে ভর্তি পরীক্ষা দিতে চাও এই ডিফারেন্সিয়েশন থেকে অঙ্ক আসবেই ভর্তি পরীক্ষায় অনেক ক্ষেত্রে এই অঙ্কগুলো আসে দেখো বন্ধুরা আমরা এখন পনেরো নম্বর অঙ্কটা সমাধান করাবো পনেরো নম্বর অঙ্ক বলছে ওয়াই ইকুয়াল টু ই টু দি পার টেন ইনভার্স এক্স হলে প্রমাণ করো যে এইটা ইকুয়াল টু জিরো দেখো ডি স্কোয়ার ওয়াই ভাগ ডি এক্স স্কোয়ার আছে মানে দুইবার অন্তরীকরণ করব তো প্রথমে যেটা দেওয়া আছে আমরা লিখছি দেওয়া আছে ওয়াই ইকুয়াল টু ই টু দি পার টেন ইনভার্স এক্স আমরা এটারে দুইবার অন্তরীকরণ করব প্রথমে লিখলাম এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই দেখো বন্ধুরা এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ বলতে বোঝায় উভয় পক্ষে ডি ডি এক্স আনা আমরা উভয় পক্ষে ডি ডি এক্স আনছি এই পাশে উভয় পক্ষে ডি ডি এক্স আনছি দেখো বন্ধুরা ডি ওয়াই ভাগ ডি এক্সে অপর নাম কি বলো তো ওয়াই ওয়ান আর ডি ডি এক্স এক্স টু দি পা ই টু দি পার এক্স বন্ধুরা বলো তো ডি ডি এক্স ই টু দি পার এক্সের সূত্রটা কি দেখো তো ডি ডি এক্স এখানে লিখি আমরা ডি ডি এক্স ই টু দি পার এক্স সূত্র হলো ই টু দি পার এক্স আমরা কিন্তু এই টোটালটার টেন ইনভার্স এক্সটে এক্স ধরবো তাহলে দেখো ডি 
এবার মনকে প্রশ্ন করব আই বান যেটা এক্স ধরেছি সেটা কি এক্স মন বলল নেই তখন এটার আবার ডিডি করব তা দেখো ডিডি এক্স ই টু দি পার এক্সের সূত্র ই টু দি পার এক্স যেহেতু এটা এক্স না তাই এটারে আবার যেহেতু এটা এক্স না তাই এটারে আবার ডিডি এক্স করব দেখো আমি পাশে যা সূত্রটা তোমাদের বোঝার জন্য লিখেছি পরীক্ষায় লিখা লাগবে না ডিডি এক্স ট্যান ইনভার্স এক্স আবারও বলছি এবার দেখো সূত্র ডিডি এক্স ট্যান ইনভার্স এক্স সূত্র হলো ওয়ান ভাগ ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার এটা সূত্র ডিডি এক্স ট্যান ইনভার্স এক্স ডিডি এক্স ট্যান ইনভার্সের সূত্র হলো ওয়ান ভাগ ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার আবার বলছি ডিডি এক্স ট্যান ইনভার্স এক্স সূত্র হলো ডিডি এক্স ট্যান ইনভার্স এক্সের সূত্র হলো ওয়ান ভাগ ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার দেখো এই লাইন থেকে এই লাইন আমার পরিবর্তন ঘটছে একটা পরিবর্তন নাকি এখানে যা ছিল তাই এখানে যা ছিল তাই ডিডি এক্স ট্যান ইনভার্স এক্স সূত্র হলো ওয়ান ভাগ ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার দেখো এবার আর এরপর আমরা বজ্র গ্রহণ করছি এইটার সাথে ওয়াই ওয়ান গুণ করলে হয় এইটা ইকুয়াল টু ই টু দি পার ট্যান ইনভার্স এক্স দেখো এটার সাথে এটা গুণ গুণ করছি আর ওইটার সাথে ওয়ান গুণ করলে যা ছিল তাই দেখো বন্ধুরা তুমি যদি মনে করো আমি মনে না অবশ্যই করবা এই লাইন থেকে এই লাইন ডাইরেক্ট করবা সেটা হলো ওয়াইকে করলে হয় ওয়াই ওয়ান এইটুক না কথাটুক যদি ভুল না লেখো তাতেও সমস্যা নাই এই লাইন থেকে ডাইরেক্ট এই লাইন করতে পারো ওয়াইরে বলা হয় দেখো ওয়াইরে ডিডি এক্স করলে হয় ওয়াই ওয়ান আর ডিডি ই টু দি পার ডিডি এক্স ই টু দি পার এক্স সূত্র ই টু দি পার এক্স যেহেতু এটা এক্স না তাই এটার আবার ডিডি করছি ট্যান ইনভার্স এক্সটা সূত্র করলে হয় ওয়ান ভাগ ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার এবার দেখো বজ্র গুণন করছি আবারও বলছি বজ্র গ্রহণ করছি বজ্র গ্রহণ করলে এটা আগে এটার সাথে এটা গুণ আর ই টু দি পার ট্যান ইনভার্স এক্স দেখো বন্ধুরা ই টু দি পার ট্যান ইনভার্স এক্সের এক্স হলো ওয়াই দেখো ই টু দি পার ট্যান ইনভার্স এক্স সমান ওয়াই দেখো ই টু দি পার এক্স ট্যান ইনভার্স এক্স সমান ওয়াই বসিয়েছি এবার আবার এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই যেহেতু আমরা একবার অন্তরীকরণ করছি দেখো বন্ধুরা আমরা প্রতিটা অঙ্কে প্রায় অঙ্কে আমরা যে কাজটা করতেছি সেটা হলো এরম টাইপের নিয়ে আসতেছি দেখো ভাগ আকারে থাকে আমি কিন্তু প্রথম লেকচারে বলেছি এইটটি পার্সেন্ট অঙ্কে এরম ভাগ আকারে হবে তখন তোমরা বজ্রগ্রহণ করবে এবং বজ্রগ্রহণ করার সময় কি বলেছিলাম বলো তো এক্সটা আগে লিখবে এক্সটা অংশ এক্সের অংশটা আগে লিখবে তারপর ওয়াই অংশটা লিখবে এতে তোমার প্রমাণে সুবিধা হবে এখন দেখো আবার এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পায় আবারও বলছি আবার এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ বলতে উভয় পক্ষে ডিডি এক্স আনছি উভয় পক্ষে কী আনছি ডিডি এক্স আনছি এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ বলতে উভয় পক্ষে ডিডি এক্স আনছি এখন দেখো এখানে ডিডি এক্স দেখুন একটা চলক একটা চলক দুইটা চলক যদি গুণ আকারে থাকে তাহলে ইউ ভি সূত্র হবে আবার বলছি দুইটা চলক যদি গুণ আকারে থাকে তাহলে ইউ ভি সূত্র হবে এটা হলো ইউ এটা হলো ভি ডিডি এক্স ইউ ভি আবার বলছি ডিডি এক্স ইউ ভি সূত্র হলো ইউ ডিডি এক্স ভি প্লাস ভি ডিডি এক্স ইউ আবার বলছি ডিডি এক্স ইউ ভি সূত্র হলো ইউ ডিডি এক্স ভি প্লাস ভি ডিডি এক্স ইউ আর ডিডি এক্স ওয়াইকে করলে হয় ওয়াই ওয়ান দেখো ওয়াই ওয়াইরা যদি একবার অন্তরীকরণ করা হয় হয় ডি ওয়াই বাই ডি এক্স অথবা ওয়াই ওয়ান দেখো ওয়াইরও একবার অন্তরীকরণ করলে হয় ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ানরে আরেকবার অন্তরীকরণ করলে হয় ওয়াই টু ওয়াই টুরে আরেকবার অন্তরীকরণ করলে হয় ওয়াই থ্রি এখন দেখো আমরা এই লাইন থেকে এই লাইনে পরিবর্তন ঘটিয়েছে দুইটা প্রথম পরিবর্তন ডিডি এক্স ইউ ভি সূত্র ইউ ডিডি এক্স ভি প্লাস ভি ডিডি এক্স ইউ ইউ ভি সূত্র আর ডিডি এক্স ওয়াই শুধু ওয়াইরে ডিডি এক্স করলে হয় ওয়াই ওয়ান এখন দেখো এখানে যা ছিল তাই ডিডি এক্স ওয়াই ওয়ানরে যদি ওয়াই ওয়ানরে যদি একবার আরেকবার অন্তরীকরণ করি তাহলে ওয়াইরে একবার অন্তরীকরণ করলে হয় ওয়াই ওয়ান আর ওয়াই ওয়ানরে আরেকবার অন্তরীকরণ করলে হয় ওয়াই টু আর এখানে যা ছিল তাই ডিডি এক্স ওয়ান সমান জিরো ডিডি এক্স এক্স টু দি পার এন সূত্র হলো এন এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান দেখো বন্ধুরা এখানে যা ছিল তাই প্লাস দেখো টু এক্স টু পার দুই থেকে এক বাদ দিলে হয় এক আর ওয়াই ওয়ান আর এটা প্লাস ছিল এই পাশে আসলে মাইনাস হয় তুমি একবারে এইটা সমান এই লাইন লিখতে পারো এই লাইনটা জাম দিয়ে তুমি এই লাইন থেকে এই লাইন লিখতে পারো তোমার সুবিধা অনুযায়ী তুমি যদি ইচ্ছা করো যে আমি এই লাইন থেকে এই লাইন লিখব কোনো সমস্যা নাই এখন দেখো আমরা এখানে কমন নিয়ে আসি ওয়াই ওয়ান কমন নিলে থাকে টু এক্স আর এখানে থাকে মাইনাস ওয়ান দেখো এই লাইন থেকে এই লাইনে পরিবর্তন একটা সেটা হলো 
y1 common y1 common nilo hai 2x minus 1 ekhon dekho amar promane kintu y1 y2 nai ache holo dy bhag dx but d square y bhag hocche dx square ekhon bolo to bondhura y2 soman koto amra jani y2 soman hocche d square y bhag hocche dx square ar y1 soman hocche dy bhag d1 dx sorry y1 holo dy bhag dx dekho proman প্রমাণ চলে এসেছে অনায়াসে আবার বলছে যেটা দেয়া আছে এটার আমরা দুইবার অন্তরীকরণ করছি করলে অঙ্কটা হয়ে যাবে দেখো 36 নম্বর অঙ্কটা 25 নম্বর 36 নম্বর প্রায় একই ক্যাটাগরির অঙ্ক একই ক্যাটাগরির অঙ্ক তো তারপরেও আমি তোমাদের সমাধান করে দেব দেখো বন্ধুরা আমি আজকে তোমাদের এই লেকচারের শেষ অঙ্ক 36 নম্বর অঙ্কটা দেখাবো যদিও 25 এর মতোই 36 বাট তোমাদের সুবিধার্থে আমি 25 আর 36 দুইটা অঙ্ক করে দিয়েছি দেখো এখানে আগে ছিল x এখন আছে t আগে ছিল tan ইনভার্স এখন আছে sin ইনভার্স sin ইনভার্স থাকার কারণে একটু কঠিন হয়েছে অঙ্কটা আগের অঙ্কটার থেকে এই রেকর্ড একটু তুলনামূলকভাবে কঠিন কিন্তু এটা সহজ দুইটা অঙ্কই সহজ যদিও তুমি পারো যদি তো যেটা দেয়া আছে 36 নম্বর অঙ্ক আমরা 25 নম্বর মুসলিম মুসলিম লিখলাম 36 নম্বর অঙ্ক তো দেখো যেটা দেওয়া আছে সেটা লিখছি যেটা দেওয়া আছে y e to the power a sin inverse t এখন দেখো এখানে আমার চলক হলো মেন চলক হলো t এবং সাথে y ও চলক যেহেতু y equal to লেখা আছে তো মেন চলক t আগে ছিল x এখন আমরা x না t এর সাপেক্ষে করব তাহলে লিখলাম t এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই যেহেতু চলক t তাহলে যার সাপেক্ষে যে চলক তার সাপেক্ষে আমরা এখানে অন্তরীকরণ করব টি এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই দেখো বন্ধুরা কোন কিছু সাপেক্ষে অন্তরীকরণ মানে উভয় পক্ষে সেটা নিয়ে আসা যেহেতু টি এর সাপেক্ষে বলছে তাহলে উভয় পক্ষে ডি ডি টি আনছি তাহলে ওয়াই রে করলে হয় ডি ওয়াই ভাগ ডি টি আর ডি ডি টি এখানে যা ছিল তাই দেখো ডি ওয়াই ভাগ ডি টি এটার অপর নাম কি বলো তো কারণ ডি ওয়াই ভাগ ডি ডি টি ওয়াই মানে ওয়াই এর একবার অন্তরীকরণ তাহলে ডি ওয়াই বা ডি টি সমান ওয়াই ওয়ান আর ডি ডি এক্স ই টু দি পার এক্স আমি কিন্তু এম এক্সের সূত্র ই টু দি পার এম এক্সের সূত্র বসানো যেত আমরা সেটা বসাইনি বসিয়েছি ডি ডি এক্স ই টু দি পার এক্স আবার বলছি ডি ডি এক্স ই টু দি পার এক্স সূত্র হচ্ছে ই টু দি পার এক্স যেহেতু এইটা এক্স আমরা এক্স না তাই এটার আবার অন্তরীকরণ করব দেখো এখানে ডি ডি এক্স ই টু দি পার এখানে এক্স না টি আছে ডি ডি এক্স ই টু দি পার টি সূত্র হলো ই টু দি পার টি তাহলে এটা যেহেতু টি না এটা এ সাইন ইনভার্স টি তাই এটার আবার অন্তরীকরণ করছি এবার দেখো বন্ধুরা এখানে যা ছিল তাই এখানে যা ছিল তাই এ হলো কনস্ট্যান্ট বাইরে আছে ডি ডি টি সাইন ইনভার্স টি এর সূত্র হলো ওয়ান ভাগ রুট ওভার অফ ওয়ান মাইনাস টি স্কোয়ার এবার বজ্র গুণন করছি বজ্র গুণনের পরে বর্গ করেছি দেখো বজ্র গুণন করার পর বর্গ করছি এরপর একবার আসছে দেখো আমরা সবসময় এই রকম ফর্মেট তৈরি করতেছি আবার টি এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই উভয় পক্ষে ডি ডি টি নিয়ে আসছি দেখো উভয় পক্ষে এখানে টি হবে ডি ডি টি নিয়ে আসছি দেখো ডি ডি টি নিয়ে আসছি তো আমার আমি এর আগে ম্যাক্সিমাম অঙ্কে এরকম সিস্টেমে ছিল এটা হলো ইউ এটা হলো ভি ডি ডি এক্স ইউ ভি সূত্র হলো ইউ ডি ডি এক্স ভি প্লাস ভি ডি ডি এক্স ইউ আর এ স্কোয়ার প্রথমে ডি 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 টি দেখো টি এর সাপেক্ষে যেহেতু অন্তরীকরণ করছি ডি ডি টি ওয়াই টু দি টি টু দি পাওয়ার এন সূত্র হলো এন টি টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান যেহেতু এটা টিটা তাই এটার আবার অন্তরীকরণ করছি ওয়াই রে দেখো ডি ডি টি টি টু দি পাওয়ার এন সূত্র হলো এন টি টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান দেখো এটা হলো টি তাই এটা কিন্তু থেমে গেছে কিন্তু এখানে আমি থামি নাই আবার অন্তরীকরণ করছি তো এই লাইন থেকে ডাইরেক্ট এই লাইন করতে পারো আমি দেখো তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি প্রতিটা লাইন করে দিচ্ছি এখান থেকে তুমি তিন চারটা লাইন জাম দিয়ে করতে পারো কোনো সমস্যা নাই মাইনাস করে পুরো অঙ্কটার ভিতর থেকে দুইটা বা তিনটা তুমি যেভাবে বোঝো সেভাবে করো সবচেয়ে ভালো হবে তবে জাম দিয়ে করা ভালো জাম দিয়ে যদি তুমি করতে অঙ্ক করতে শিখো তাহলে তোমার জন্য ভবিষ্যতে উপকার আসবে এই লাইন থেকে ডাইরেক্ট যদি তুমি এই লাইন করো তাতেও সমস্যা নাই তো দেখো আমি বোঝার জন্য তোমাদের কোর্স ভেঙে ভেঙে করাই দিচ্ছি সেটা হলো এখানে যা ছিল তাই ডি ডি টি টি টু দি পাওয়ার এন সূত্র এন টি টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান যেহেতু এটা টি না তাই আবার এটার ডিডি টি করেছি আর এখানে যা ছিল তাই 
डिडी टी कन्स्टैंट कन्स्टैंट समान जिरो डिडी टी टी टू दि पार एन सूत्र हलो एन टी टू दि पार एन माइनस वन स्कोर जा टू वाई दुई थे एक बार दिल एक और डिडी टी वाई जदि शुदू वाई रे अंतरिकरण कर एखे जा तरपर हमें जस्ट क्योंकुलेशन कर डिडीटी वाई वान समान वाई टू एब सब जगार के टू वाई वान बद दी बद दी देखानो देखो आगे अंकटा कराई अंकटा क्यों अनेक सहज जो तुम एक बुझो दुई बार जस्ट अंतरिकरण कर देखो एक जिस क्यों एखन थ चार्ट अंक दुईटा बोलते पड़तम जो तुम निजे निजे कर नियो कमी प्रति अंक तुम्हारे समाधान कर दिए कारण जाते तुम्हें एक कर लेजे तर उत्तर मिलाए प्रति लाइन मिलाए बुझते बुझे करते पर जाते को समस्या ना तो विश्वास तुम्हारा भलोक पढ़े जरा भलो भलोक पढ़व प्रति अंक चेष्टा कर सल्व करार्जन तो सब अनेक अनेक शुभकामना और एक जिस बलार दरकार आलो प्रति लेक्चारे क्योंकि बोलते हमें क्योंकि एसिओ आहमे बर अंगगल समाधान करी क्योंकि अनेक ऐले मे आसो रफिकुल इसलम सर वनान्य सर बो सल्व करो तो किसु स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर अवश्य सर रफिकुल इसलम सर बर अंगगल एक दिन यही प्रति लेक्चारे शेषे अंकगल कौन बर कत नम्बर अंक से दीची जो हमें प्रथम करिए एसिओ आहमे बारो नम्बर अंक से रफिकुल इसलम सर बर नये दुई आठ तीन नंग एक ही अंक बारो नम्बर अंक जा रफिकुल इसलम सर दुईटा अंक एक ही रकम आ तर नम्बर एसिओ आहमेद सर तर नम्बर अंक जेटा से रफिकुल इसलम सर आठ दुई आठ तीन सेम अंक और एसिओ आहमेद सर पचिस नम्बर अंकटा रफिकुल इसलम सर दस तीन नम्बर अंकटा एक ही और छत्तीस नम्बर अंकटा रफिकुल इसलम सर बोते जदिव नाई तो को कारण मिस्टेक होते तब एक ही अंक तो यही सारे बे अंक दे तब यह अंकटा क्योंकि इम्पर्टेंट और बोर्डे बोर्ड परीक्षा एस तो सबा भलोक पढ़ाशुना करो सबा भलो थकबा सवार जो अनेक अनेक धन्यवाद जो हमारे लेक्चार देखार जो तो लेक्चार शेष करवर्ती लेक्चारे तुम्हारे साथ देखा